Hi mga kayo! Ako nga pala si Dean Iron Dancel at ako ang inyong makakasama para pag-usapan ang panalaliksik sa proseso ng produksyon. Pero bago ang lahat, kilalanin niyo muna ako. Simula nung college pa lang ako, naranasan ko na ang iba't ibang production hanggang mapadpad ako sa iba't ibang kumpanya ng TV broadcasting mula sa sports, entertainment, at current affairs. Pati sa pagtuturo at pagkocover ng events, lahat yan dumaan sa proseso ng produksyon at lahat yan dumaan sa pananaliksik o research. At ito ang ilan sa mga nagawa ko. TV! Recently opened Film Fest Cafe. Voice over. The chopping board color coding system. Ay napakalaking bagay na para sa ibang tao. Sana'y tandaan. At acting. Paramdam ka naman ulit. Miss na miss na kiti. Lahat ng yan, hindi ko magagawa kung walang pananaliksik o research. So ang pag-uusapan natin ay pananaliksik sa proseso ng produksyon ng television. So ilang paalala lang, so isa sa mga basyan ng presentasyon ko ngayon, yung sampung taong karanasan ko sa industriya ng media, Meron pang mas eksperto pa sa akin sa pagtalakay ng research at ng TV production. Kaya marami pa akong kakainin bigas pero gusto ko lang i-share sa inyo yung mga naranasan ko. Sunod, maaari kayong mga magmungkahi na mga gusto nyo idagdag o gusto nyo pang itanong sa presentasyon ko ngayon, mamaya sa question and answer or pwede nyo rin ako i-PM o mag-send ng email. At syempre, rock and roll. Sana may matutunan kayo sa araw na ito. At syempre, gusto ko uh, sa mga susunod yung TV production ay magamit nyo yung matututunan nyo sa akin at kay Sir Ricky Rosales. Amen. Ano nga ba yung research? Nung college ako, nung narinig ko to, dalawa yung pumapasok sa akin bagay. Una, uh, boring or pangalawa, medyo mahirap gawin. Pero nung nagtatrabaho na ako at sa tagal-tagal ko na sa industriya, napakalaking tulong ng research para mapadali yung buhay natin. Kaya, sabi ni Tita Merayam Webster, It is a careful search or collecting of information about a particular subject. So, kailangan mong busisiin yung mga bagay-bagay. Kailangan mo siyong i-research talaga para malaman mo yung gusto mong informasyon at magawa mo yung gusto mo sa isang subject o sa isang TV production. To be specific, sabi naman ni Isabel Enriquez Kenny sa Making Documentaries in the Philippines, research is the backbone of a story. Ito yung gulugod para kumapit yung story mo at matapos mo to hanggang dulo. Kasi wala, kung wala tong research, medyo hindi ka maging successful para mapahatid mo yung mensahe na gusto mong iparating sa inyong audience. Sa tagal ko na sa industriya, meron akong apat na na-discovering iba't ibang klaseng research. Ito yung offline, online, interviews, at yung archival. Sa offline, usually ito yung makukuha mo lang sa bahay mo. Uh, pwede mga libro, Pwedeng iba't ibang print media, pwedeng kung nasa opisina ka, ito yung database ng inyong opisina para makakuha ka ng iba't ibang impormasyon na magagamit mo sa research mo. Eventually, magagamit mo to sa iyong gagawing TV production. Next, online. Obviously, ito yung iba't ibang websites ang makikita natin sa internet. Po pwedeng news agencies, po pwedeng government institutions, po pwedeng yung Youth for Truth Facebook page or kanilang website na makakatulong sa atin para magamit natin ito sa paggawa ng TV production. Next, interviews. Itong mga interviews na to, talagang kailangan mong kausapin yung mga taong gusto mo para malaman mo yung iba't ibang impormasyon na magagamit mo sa iyong TV production. Pwede face-to-face o harapan, pwede through phone, tatawagan mo sila, or pwede sa internet, kagaya nito, sa Zoom. And lastly, yung archival. Ito yung sinasabi namin na in-depth na kailangan mo talagang gula, uh, galugarin o hanapin yung iba't ibang information sa library, sa museums para malaman mo yung in-depth 
na informasyon tungkol sa mga artifacts o historical background ng gusto mong subject na malaman. Bakit nga ba kailangan ng research o bakit kailangan ng research? Iwas problema o copyright issues. Pangalawa, magkaroon ng malupit at malikhaing gawa. Pangatlo, laging handa. At pangapat, gagaan yung buhay nyo. Ito sa unang picture na to uh, si Brillante Mendoza, ginawa namin siya ng episode sa Profiles noon, uh, nagpalabas kami ng iba't ibang photos at videos na hindi namin gawa. So kailangan namin itong ipaalam sa iba't ibang mga tao na gumawa o meron talagang rights para dun sa mga photos at videos na yun. At nilagyan namin sila ng courtesy para hindi kami magkaroon ng problema kung ibobroadcast man namin siya. So ganun din sa inyong mga TV pro o sa inyong mga uh, vlogs o sa inyong mga events coverage, coverages kailangan nyo humingi ng pahintulot sa iba't ibang tao ito. Including din yung mga music na gagamitin nyo at iba-iba pang gagamitin nyo para sa inyong mga TV production. Pangalawa, magkaroon ng malupit at malikhaing gawa. Dito sa documentary na Pinoy Trans Kings, ito yung time na wala pa masyadong gumagawa ang documentary towards, uh, tungkol sa mga trans men. So yung time na yun, naisipan namin siyang gawan, yung mga ko sa grad school. At the same time, meron silang first ever pageant ng trans man noon. So na-incorporate namin siya. Pero alam naman natin, documentary medyo seryoso. So pinasukan namin siya ng mga creative inputs na maging entertaining para naman panoorin ng iba't ibang tao. So nadlaging handa sa isang live coverage lang sa mga sports coverage events. Uh, minsan yung mga host o yung mga anchors so, nangihingi sila ng specific research lalo na mag, may mga bagong player na dumating, may mga team na nagpalitan ng players. Hingi sa amin yan ng research. Una, bibigyan namin script, outline, Next, ay bibigyan namin siyempre magsasearch kami agad sa phone para maibigay updated uh, info o details dun sa mga players at teams na hinihinga ng mga anchors namin tulad ni Kiefer Ravenna. And lastly, uh, sobrang gumaan yung buhay namin noong SEA Games dahil sa research. Uh, meron ng mga prepared research na nakalagay sa script. At the same time, uh, sobrang accessible yung iba't ibang uh, pages lalo na sa details sa iba't ibang bansa na nagpapadala ng mga players sila dito sa SEA Games. So, sobrang gumaan talaga yung buhay namin nun. Ngayon naman, pagdadaanan natin yung production process ko. Kaya nga sa tinawag na proseso, may iba't iba siyang pagdadaanan. Pre-prod, production, at post-production. Unahin natin yung pre-production. Dito, meron akong ilang mga bagay na na-pick up nung nagkatrabaho ako. Una yung brainstorming. Ginagawa namin dito yung pagbabatuhan ng mga iba't ibang ideya para makabukay ng konsepto na ipapalabas ko sa inyong iba't ibang TV production. Isa sa ginagawa namin dito, yung show meet. Punta kami sa isang kwarto, isang location sa opisina. Mag-uusap-usap kami doon. Pero bago kami mag-uusap-usap sa pagbatuhan ng ideas, isa-isa kami. Nagbabasa muna kami sa internet, sa mga mobile phones namin, ng preliminary research namin na gusto namin i-pitch na ideas doon sa gusto namin maging episode for the day sa mga palabas namin sa araw na yun. And meron din kami ginagawa na web. Ito sa web na to nagsisimula sa maliit na bilog hanggang sa lumalaki-lumalaki siya sa isang konsepto at lumalawak-lumalawak hanggang mapunto mo yung pinaka-specific na konsepto na gusto mo na ipalabas sa iyong TV production. After mo magawa yung mga ideya na yun, pagkasunduan nyo ng inyong grupo, gagawa naman kayo ng outline. Siyempre, kailangan nyo gumawa ng flow para magkaroon ng totoong dalo yung gusto nyo TV production na ipalabas. Sunod naman dito, magawa nyo yung mga iba't ibang ideya, makagawa na kayo ng outline. Isa sa ginagawa namin noon ay mag-ocular. Kailangan namin pumunta doon sa iba't ibang lugar na paggaganapan namin ng shoot ng interviews para malaman namin siyempre kung ayos ba yung ilaw doon, maluwag ba yung lugar, tahimik ba, yung mga ganong elemento kailangan namin i-consider bago kayo mag-shoot. And after nung tatlong yung script, so napakahalagang meron kayong script at napakahalaga na yung iba't ibang research nyo ay mailagay nyo sa script. Uh, usually sa script merong audio and video uh, elements. Sa audio, lahat ng gusto nyo marinig sa inyong with, uh, TV production, dapat nandun siya. At the same time sa video, lahat ng gusto nyo makita sa video ninyo ay eh dapat nandoon sa video side. So, dapat yung left at right, meron siyang tinatawag na audio and video sync. Dapat nagkakasundo sila. Not necessarily literal na dapat eh, kung ano nasa audio, hindi nasa video. Not necessarily ganun. O pwedeng dapat tugma lang sila na kung sinasabi ni audio na ipapaliwanag din na video and vice versa. Ito naman yung isa sa mga saying or mga kasabihin na tahalgi ko narinig sa mga production namin. Sabihin nila, okay na tayo? Dito pala sa pre-production, dapat na pagkasunduan nyo na 
na ito yung concept ng gagawin natin. Ito yung flow na gagawin natin. Ito yung nakita namin sa Ocular at ito yung script. Kasi after na pre-production, tuloy-tuloy na yan from the production and the post-production. So dapat dito pa lang nagkakasundo na kayo. Now we go to the production. Isa sa mga ginagawa namin is shot list. So dito, literal, nililista namin yung mga gusto namin shots na kukuha na namin para hindi na kami nalilito. Kung baga sa editing eh, kahit pa paano mapapadali yung buhay namin. Ito isa sa mga template na nakuha ko or ginagawa rin namin. May number sa gilid. Makikita ninyo, uh, meron din type of shot, kung close-up, wide o medium shot. Meron din description. I-describe nyo yung bawat isang eksena na or bawat isang elemento na makikita nyo dun sa shot ninyo. Location, indoor, outdoor, exterior, interior, at kung ano kayo makikita doon sa location. At syempre, yung cast o kung sino man yung kasali mga tao doon sa inyong eksena. May it be an interview or uh, live coverage. Sunod sa actual shoot. Dito syempre pumapasok yung mag interview ka na o kukuha ka na ng iba't ibang eksena. Uh, isa sa ginagawa namin yung research dito, yung gamit. Kailangan kasi dito pulido na yung gagamitin mo bago ka pumunta sa shoot. Hindi pa pwedeng may kulang, hindi pa pwedeng hindi mo alam gamitin yung isang bagay. So dapat talagang pag-aralan mo siya bago mo siya gamitin. At the same time, dito rin sa actual shoot, nagtitake downloads kami kung ano yung mga quotable quotes ng mga in-interview ninyo. Para pagdating sa editing, meron na kayong mga uh, maaaring ilagay na pwede sabihin natin sa teaser o sa mga trailer na gagawin yung TV production. And lastly, dumping. Ito yung sasabihin natin medyo boring. Sinasabi ng iba pagdating sa production kasi ito lilipat mo lang yung mga material. Eh. Pero ito yung isa sa pinakamahalaga at kalimitang nakakalimutan, lalo na nung nagtuturo pa ako, nakakalimutan ng mga studyante ko, yung proseso ng dumping. Sa dumping kasi kailangan nakasegregate yung mga material na nakuhanan mo. For example, yung mga supporting clips na nakuhanan mo, yung mga kuha ng host mo o ng anchor, at yung kuha ng mga interviews, kailangan hiwa-hiwala yan. At sa file names naman, kailangan hindi siya nakakalito. For example, ng mga dating uh, napagtrabahuhan ko na kumpanya, meron kami sinusun na file name. Kasi itong mga clips na ito, hindi nyo lang gagamitin for that specific episode. Minsan, ginagamit ito ng iba't ibang shows sa kanilang mga future shows uh, sa kanilang mga future episodes. So pag sinerge nila, hindi sila mahihirapan. So kailangan susundin, susundan ninyo yung proper file names. So ito naman yung sinasabi, kalimitan. Wala sa pana yan. Nasa Indian yan. Usually kasi marami dito mga estudyante o mga kabataan na bibili ng magagandang gamit. Pero hindi nila masyadong mamamaximize yung gamit nila kasi hindi nila na-research kung paano gamitin ng maigi yung kanilang equipment. So usually, mas maganda na ikaw, kahit na cellphone lang ang gamit mo, kahit na DSLR yan, o kahit nasa yung napakagandang camera, ang mahalaga, alam mo siyang gamitin. So nandun talaga yan sa taong kukuha o gagamit ng equipment kung paano niya makukuha na ng maayos yung kanyang mga shots na ipapalabas sa TV production. Now we go to the post-production. Um, ito yung sinasabi ko na maaaring napakahirap na proseso kasi after ng pre-production, after ng research script, after yung mag-shoot, ito na, pagtatagpi-tagpiin nyo na yung inyong mga nakuhanan at inyong mga na-research at ang inyong mga nahanap na informasyon. Ito na yung magtatahi-tahi. So unang step, Latag or offline editing. Ito kung nakikita nyo sa screen, meron ditong sample ng timeline na ine-edit ko. Uh, Good Vibes uh, TV ni Mitzi Borromeo sa YouTube. Uh, yung latag, ang gagawin mo na dito ay ilalagay sa timeline o sa editing software yung mga sinabi ng interviews, yung mga sinabi ng spills o yung mga sinasabi ni host. At the same time, isisink sa sa audio para dito matahi nyo na o maputo nyo na yung mga habang sinabi sa interviews at magkaroon na kayo ng flow and malaman nyo na rin yung total running time o TRT ng inyong gustong gawing TV production. Next naman, number two, yung mastering or online editing. Usually ito ginagawa to ng master editor o ng editor. Pero kung ikaw rin yung nagsulat, ikaw rin yung nagshoot, pwede ikaw na rin yung master editor o ikaw na rin yung gagawa ng mastering. Dito, lalagay mo siya ng akmang mga background music, sound effects, graphics. Pagsasama-samahin mo na siya lahat. Uh, yung mga ha, mas experience pa na editor dyan, 
ang ginagawa nila. Nilelevel na rin yung audio, kailangan pantayin na rin, walang sobrang lakas, walang sobrang hina, pati yung color, inaakma na rin lang from the start to finish. So yun, pati yun, um, kanilang ginagawa. And lastly, yung revision. Siyempre, after mong export yan, o mapapanood na siya ng iba't ibang tao sa grupo mo, or ng director, producer, writer, o kung sino pang kasama ng production, meron at meron dyang gustong ipabago. So, dadaan pa rin kaya sa proseso ng revision. So, dito, uh, minsan dumating sa second, third, fourth revision, pero hanggat maaari sa mga susunod na episode, mababawasan mo na siya. Kasi, uh, malalaman mo na yung mga gusto o yung gustong timpla ng mga nanonood dun sa revision. So, kukunti na lang siya. Uh, pagdating naman sa post-production din, usually, uh, meron tayong mga kailangan supporting tips. May it be photos, videos, and music. Ito yung ilan sa mga website na pwedeng gamitin. Pexels.com, makakuha kayo ng stock photos and videos na walang bayad at wala rin copyright issues. Pati rin sa audio library, uh, makakita rin kayo ng iba, ibang background music na pwede nyo gamitin sa inyong mga vlogs, sa inyong mga uh, events, and syempre sa inyong mga TV production. Makukuha nyo siya dito. Yung iba nagtatanong, uh, bakit po katunog to ng iba't ibang commercials, katunog to ng iba't ibang shows? Uh, kasi nga copyright free siya. So kahit sino pwedeng gamitin, pero huwag kayong mag-alala na umulit o marinig siya or magamit nyo siya kasi nasa sa inyo yun. Kung paano nyo i-execute yung ginamit nyo, background music, uh, visual effects, etc. and etc. And ito yung isa naman sa mga sinasabi ng mga nakakasalawa akong editors. Habulin na lang natin sa editing yan. Kasi pagka sa pre-production, meron tayong mga nakakalimutang maliliit na bagay. Uh, dito, sa editing talaga, hihilutin mo yung mga nakalimutan niya sa pre-production at sa production. Yung post-production talaga yung tatapos ng lahat ng problema niyo. At the same time, kung makikita natin dun sa previous slide ko, uh, mas malaki yung allotment ng post-production at pre-production sa production. Kasi sa pre-production at post, napakalaki talagang bagay yung gugugulin nyo. Uh, sa research pa lang, sobrang haba na nang gugugulin yung oras para makompleto lahat ng yun. Kasi sa production naman, mag-shoot tayo, limited yung time. So, kailangan dito, galingan talaga natin yung pagtatahe kasi ito yung tatapos ng ating story na gusto natin ipahatid sa ating mga manonood. Yan. So, dumako na tayo sa post-mortem. So, tinatawag namin itong post-mortem. Hindi yung parang pagkukolekta ng patay. Pero ito yung um, pang-conclusion after ng production process. And syempre, after na rin itong presentation ko, ipo-post-mortem na rin natin. So, kung yung mga tips na ibibigay ko. Number one, rooms for improvement. Sa isang uh, production process kasi, lagi at lagi yung meron tayong kailangan ma-improve. Kasi hindi naman pareho yung first episode sa second, sa third, at sa fourth episode. Lagi ang kailangan may development ka. Kailangan lagi kang may bagong ginagawa. Kailangan yung mga mali mo, pwedeng sana, hindi mo na maulit sa mga susunod na episode, o sana mabawasan. So kailangan yun, ma-pinpoint siya kung saan yung mga bagay na yun. Next, make love, not war. Usually kasi pagkatapos yung production process, yung production nyo, sisihan yan, bato dito, sino nagkamali, sino yung dapat mag-improve next time. Pero sa akin, at usually ginagawa rin ng mga kasama ko, pinupuring nila may mga nagawang maganda. Para naman sa susunod na episode, iganahan ulit sila na mag-perform na maayos as a group. Kasi tandaan natin ang production process, hindi lang yan one-man team. Oo, meron mga taong gumagawa mag-isa. Siya yung writer, siya yung PA, siya yung researcher, siya yung editor, siya yung director ng isang TV production. Pero no man is an island, wala talaga mag-isa. So kailangan maging cohesive kayo, kailangan maging mag-perform kayo as a group. And number three, realizations. Dito kasi, kailangan maisip nyo kung ano yung mga natutunan nyo. Sa dinami-dami, sa hinaba-haba ng pinagdaanan yung production process, kailangan maisip nyo ano ba yung natutunan ko sa araw na ito na may apply ko sa mga susunod na araw. Not just for production process per se, pero ma-apply mo rin sa buhay mo. And next, number four, research. Uh, kailangan mag-research sa'yo na mag-research at mag-research. Uh, yung mga magagaling na tao dyan, patuloy sila nagre-research. Tulang ni Sir Ricky Rosales, nagre-research yan. Araw-araw para may matutunan siya sa kanyang mga broadcast sa kanyang teleradyo coverage. At yung mga iba't ibang filmmakers yan, Brilliante Mendoza, nagre-research pa rin yan. Pagdating naman sa events, si Jason Magbano, nagre-research pa rin yan. 
pagdating naman sa iba't ibang government coverage, si Mac Villarino, nagre-research pa rin yan. Lahat ng mga taong gustong mayroong ma-improve sa sarili nila, nagre-research pa rin sila. Kahit na alam nila na marami na silang nagawa ang experience sa kanilang buhay. And lastly, ask questions. Sabi nga ni Tita Susan Roses, huwag mahihiyang magtanong. ba? Diba? Kung meron tayong mga mentor na willing magbigay sa atin ng mga information, willing mag- mag-guide sa atin, huwag tayong mahihiyang magtanong sa kanila. Uh, lalo na uh, meron tayong matutunulan. Siyempre, dapat sensible questions. At the same time, meron din matututunan yung pagtatanungan natin. Salamat. Takits. Ingat.